ఐఏఎస్ కావడమే మీ లక్ష్యమా ఎనలో ఐఏఎస్ తో మీ గమ్యాన్ని చేరండి అంటే మీ దగ్గర పని చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది చెప్పడం ఏంటంటే మీరు ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక ఊతపద ఉంది టాక్టికల్ గా ప్లే చేయండి దాని ప్రకారమే అంటే సిచ్యువేషన్ ప్రకారం సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ ప్రకారం ఫాలో అవుతా తప్ప బుక్స్ చెప్పిన ప్రకారం వెళ్ళొద్దు అనేది అంటే బుక్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్ అండి ఇప్పుడు నాకు గిరీష్ కుమార్ గారు ఉండేవాడు ఎడిషన్ లీజ్ సిఐడి నేను అంత సీనియర్గా అయినా ఐజీ సిఐడి అయినా నిజంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఏంటో మెళుకులు నేర్పించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన నాకు ఓకే చాలా బాగా చెప్పారు ఇన్ఫాక్ట్ సిఐడిలో ఉండి ఆయన ఆయన వేసే ప్రశ్నలో తెలిసిపోయేది నాకు ఓహో ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఇక్కడి స్టార్ట్ చేయాలి కావాలని అందుకని అప్పటి నుంచే అప్పటి నుంచే నేను అప్పకి పోవటం తర్వాత డీజే అయినప్పుడు కూడా దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయటం సో బేసికలీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ నేను చెప్పాను కదా కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీ టు నో అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆల్ దట్ అలానే మన గుంటూరులో తాడేపల్లిలో ఒక కేసు అయింది సార్ గుంటూరు చెప్పే ముందు గిరీష్ కుమార్ గారు చెప్పండి సార్ అంటే ఆ కేసు గురించి ఏం ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ చేసుకుంటే వెళ్తే వెళ్తే అంటే ఏం లేదు ఆయన ఆయన ఎడిషనల్ ఈజీ సిఐడిగా ఉండేవారు నేను ఐజీ సిఐడిగా ఉండేవారు ఒకరోజు మాటల్లో మాటల్లో మాట్లాడుతూ సార్ మా మా అమ్మాయిని పక్క మా పక్కింటని చెప్పరు మా మా అమ్మాయిని పలాన వాడు వేధిస్తున్నాడు అనేది ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది సంవత్సరం ఈ కంప్లైంట్ వస్తే ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాము అని అంటే ఆ అమ్మాయిని అబ్బాయి వేధించాలి అంటే పక్కింటి వాడు అన్నయ్య ఉండాలా లేకపోతే పక్క స్కూల్లో అన్న ఉండాలా లేకపోతే అదే స్కూల్లో అన్న ఉండాలి కనీసం ముందు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయి అసలు వాడు పక్కింటి వాడా అసలు అదే స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్ అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయకుండా వాడు ఎవడు అమెరికాలో ఉండి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్న అమ్మాయిని వేధిస్తున్నాడు అంటే నమ్మశక్యంగా ఉండదు కదా అని అక్కడి నుంచి అంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ దర్ ఇస్ ఏ ప్రాక్సిమిటీ బిట్వీన్ ది గర్ల్ అండ్ ద బాయ్ సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటారు ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లైంట్ లో నిజం ఉందా లేదా అని తెలిసిపోద్దు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా అమ్మాయి నా అబ్బాయి వేధిస్తున్నాడు అని అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ అబ్బాయి ఎక్కడ ఉంటాడు ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ ఉంటుంది కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ అయ్యేది కానీ చాలా మంది ఏంటంటే ఈ లింక్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో అంత ప్రొఫెషనల్ గా ఉండరు సో ఏదో ఒక సిడి రాయటం అలా చేస్తుంటారు కానీ ఉచిత సాధ్యత కాదు బట్ ఇది వెరీ నైస్ ఆఫీసర్ ఇట్ వాజ్ అవర్ డీజీ ఆల్సో తర్వాత మీకు తెలుసు ఆయన అంటే ఆయన దగ్గర నుంచే ఓహో ఇంత బేసిక్స్ నుంచి వెళ్ళాలి కావాలి అనేది ఒక విషయం అవగాహన వచ్చింది మేము అంత ముందు నక్సలైట్స్ ఇంట్రాగేట్ చేసాం అంతకన్నా ఎక్కువ టఫ్గా చేసాం బ్రేక్ చేసుకుంటే వెళ్ళి అంతా చేసాం కానీ బట్ ద ట్రూత్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ సివిల్ కేసెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కూడా వెరీ గుడ్ సార్ ఆ గిరీష్ కుమార్తో పాటు ఇంకెవరైనా మీకు బాగా నచ్చిన ఆఫీసర్ ఆ విధంలో ఆ విషయంలో చిత్తూరు కోటేశ్వరరావు గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన చిత్తూరు కోటేశ్వరరావు గారు పివి నాయుడు గారు వీడంతా ఒక బ్యాచ్ చాలా గ్రేట్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ఫాక్ట్ మమ్మల్ని ట్రైన్ చేసిన వాళ్ళలో కూడా గురువు గారు లాగా కన్సిడర్ చేస్తాం మేము చిత్తూరు కోటేశ్వరరావు గారు మేము మేము ముగ్గురు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ప్రొబేషనర్స్ నేను సుదీప్ లక్టాకే గారు కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజు గారు షిమోగా డిస్ట్రిక్ట్ డీజీ ప్రెసెన్స్ కింద రిటైర్ రిటైర్ అయితే మీరు నమ్మరు ఏఎస్పీగా అండర్ ట్రైనింగ్గా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ ఇంటికి డిన్నర్కి పిలిచినటువంటి ఏకైక సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మమ్మల్ని మేము ఆశ్చర్యపోయాం ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యూనో వీ వుడ్ బి ఇన్వైటెడ్ ఫర్ డిన్నర్ టు హిస్ హౌస్ ఆయన పిలిచి కూడా అన్నాడు సాంబు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నేను పిలుస్తాను అన్నాడు లేదు సార్ నిజంగా మీ అంటే సీనియర్ ఆఫీసర్ అని ఒకటి ఒకటి మర్యాదలు అయితే ఆయన రూమ్లో కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసినటువంటి అధికారులు ఎటువంటి పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇది సీకే చిత్తూరు కోటేశ్వరరావు గారిని కానీ పివి నాయుడు గారు కానీ వీళ్ళందరూ ట్రైన్ చేసిన ఆఫీసర్స్ ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏవైతే నేర్చుకున్నారో మాకు అదే ప్రోత్సాహం చేశారు సో ఏం లేదమ్మా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఓన్లీ మూడు వాళ్ళు మా పిఏఎస్ అన్నారు పిఏఎస్ నేను సార్ అదే చెప్పండి మీరు అదేదో పిఏఎస్ అంటే ఏదో మళ్ళీ కీ వర్డ్ లాగా ఉంది మాకు ఏంటంటే ఏం లేదమ్మా ఇన్సిడెంట్ జరుగుద్దమ్మా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దానికి ముందు కొంత ఉంటుంది జరిగేటప్పుడు కొంత ఉంటుంది తర్వాత కొంత ఉంటుంది సో ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని జరగటానికి ముందు ఏదైనా ఉందో దట్స్ కాల్ ప్రీవియస్ కండక్ట్ అక్యూజ్డ్ అక్యూజరే కదా చేసేది నేరాన్ని అక్యూజర్ కి ప్రీవియస్ కండక్ట్ ఉంటుంది ఎలా ఓ ఒక్కతే ఉంటుంది కదా ఈ అమ్మాయి అని అని బేరీజ్ వేసుకోవడం దాని మీద కాపులా గాయటం అది ప్రీవియస్ కండక్ట్ ఎవరు లేనప్పుడు ఇంటో ప్రవేశించడం యాక్చువల్ కండక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత తప్పించ
దాకా మాకు అనిపించింది అంత పెద్ద అలా చాలా మంది పోలీసులు ఒక రేప్ కేసు కాకుండా సార్ అన్ని కేసులు కూడా పిఎస్ పనికి వస్తాయి అన్ని కేసులకి ఇట్స్ ఈ జనరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఆయన ఆయనకి గురువు గారు ఎవరో చెప్తే ఆయన మాకు చెప్పినటువంటి అంటే ఒక లెగసీ అనమాట నేను నేర్చుకున్నది నా శిష్యులకి నేను పాస్ ఆన్ చేస్తున్నాను అని చాలా గ్రేట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అలా మేము నేర్చుకుని చాలా మంది ఉన్నారు ఆనెస్టీ విషయంలో పియూ నాయుడు గారు ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన అంత ఆనెస్ట్ ఆఫీసర్ నేను ఎంత చూడలేదు లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పాను ఇన్ఫాక్ట్ గ్రేట్ ఆఫీసర్ కృష్ణరాజ్ మా బ్యాచ్మేట్ అయినప్పటికీ గ్రేట్ ఆఫీసర్స్ సో వీ హ్యావ్ హై రికార్డ్ ఫర్ దెమ్ సుదీప్ లక్టాకే గారు సో అదే నేర్చుకున్నాను చాలా నేర్చుకుని చూస్తాను అలానే గుంటూరులో కూడా టీఎస్ రావు గారు డీజీగా ఉన్నప్పుడు చిన్న జీఆర్ స్వామి గారు అక్కడ తాడేపల్లిలో ఆశ్రమంలో ఉండేవారు స్వామి గారు అక్కడ ఆయన రోజు శ్రీరాములు వారికి విగ్రహాలకి పూజ చేస్తుండేవారు ఎవరో ఇలాంటి నేరస్తులు చేసేవాళ్ళే ఆ విగ్రహాలు దొంగిలించుకున్నారు ఆ విగ్రహాలు దొంగిలించకపోతే స్వామి జీఆర్ స్వామి గారు నేను విగ్రహాలు లేదా నేను పూజ చేయను నేను భోజనం ముట్టను అని చెప్పారు సో టీఎస్ రావు గారు డీజీ గారు సో డీజీ గారికి డైరెక్ట్గా ఈ సంగతి తెలిసింది నేను అయితే ఎస్పీ గుంటూరు ఆయన ఏమైనా సాంసరావు గారు ఏంటి విగ్రహాలు దొంగను పట్టుకోలేకపోతున్నారా అని సార్ ఇది పెద్ద పెద్ద దొంగలను పట్టుకోవచ్చు కానీ చిన్న వాళ్ళని ఎలా పట్టుకోవాలి టూ డేస్ అయింది ఆయన భోజనం చేయరు మాకు టెన్షన్ పెరుగుతుంది సో నా టెన్షన్ చూసి మాకు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నారు ఆయన ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆయన రామచంద్ర అనుకుంటాను మర్చిపోయాను సో ఆయన ఏం చేశారు ఇది ఏం లేదు ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి అని చెప్పని అక్కడ తాడేపల్లిలో ఉన్న క్రిమినల్ సందర్ని పిలిచి మంచి భోజనం పెట్టి వాళ్ళకి ఇంకో భోజనం తర్వాత ఇంకోటి కూడా చేస్తుంటారు ఆయన నాకు తెలిసి భోజనాన్ని ముందు చేస్తుంటారు లేండి భోజనం ముందు చేస్తుంటారు ఏదైతే చేశారు చివరికి ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు అన్న దాని మీద చూచాయిగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారమే వర్కౌట్ చేస్తే నిజంగా కూడా వాళ్ళే తీశారు అవి దొరికినాయి విగ్రహాలు దొరికినాయి ఆ తర్వాత జీఆర్ స్వామి గారు మాకు చిన్న సన్మానం కూడా చేశారు తాడేపల్లి పోలీసు అందరికీ సన్మానం చేశారు గుంటూరు ఎస్పీగా నేను కూడా పోయాను వారికి నమస్కరించి సారీ సారీ ఇలా జరిగిన చింతిస్తున్నా ఉన్నాం బట్ ఎనివే దట్ వాస్ లైక్ దట్ సి గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఏంటంటే ట్యాప్ చేయాలి పొటెన్షియల్ మనం ప్రమోట్ చేయాలి వాళ్ళని అరే మీరు చేయగలరా అని చెప్పి మేము బుధం మీద చేయిస్తే చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు మీరు పివి నాడి గారి దగ్గర టీఎస్ మన చెప్పిన మీరు చిత్తూరు కోటేశ్వర గారి దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు అన్నీ పాస్ చేశారు తప్పకుండా అండి మేము పాస్ అని చేయాలి దేనికంటే నేను అప్ప డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ డిఎస్పీస్ వచ్చేవాళ్ళు ఇంకొక సంవత్సరం అరవై మంది అంటే నూట ఇరవై మంది డిఎస్పీలు నా దగ్గర ట్రైన్ అయ్యారు నేను వాళ్ళ క్లాసులు తీసుకున్నావాడిని అదేవిధంగా నాకు ఎస్ఐసి క్లాస్ తీసుకున్నావాడిని ఎస్ఐసి ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది ట్రైన్ చేశా అనుకున్నారు ఈచ్ బ్యాచ్లో అప్పట్లో వైస్ రాజ్ సెక్రటరీ గారు నలభై ఎనిమిది వేల మందికి పర్మిషన్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు ప్రతి బ్యాచ్లో పన్నెండు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు సో ఇవాళ నాకు సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఎవరు నాకు ఎందుకు పనిచేశారనే కన్నా రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఎస్ఐలు నూట అరవై మంది డిఎస్పీలు అంటే రెండు రాష్ట్రాల్లో సాంబశ్వరరావు తెలియనటువంటి ఎస్ఐ కానీ డిఎస్పీ కానీ ఎవరు ఉండరు సాంబశ్వరరావు గారు తెలియని ఎస్ఐ డిఎస్ మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ అని కాదండి చాలా మీ తర్వాత వాళ్ళకి కూడా తెలుసు మీకని ముందు వాళ్ళకి తెలుసు మీ దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఇన్ఫాక్ట్ నేను డిఎస్పీసి క్లాస్ తీసుకున్న కూడా చెప్పేవాడిని లా అండ్ ఆర్డర్లో ఇంతవరకు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో నా అంతటిగా నేను ఎప్పుడు లాఠీ ఎత్తలేదు నా అంత లాఠీ ఛార్జ్ చేయలేదు కాల్పులు కూడా జరపలేదు నా అంతటి నేను కాదు ఎందుకు నేను ఉన్నప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవాడిని అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పాను నేను ఉన్నప్పుడు ఒక క్రౌడ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలా క్రౌడ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రౌడ్ని ఎత్తుకోవడం ఎత్తుకోవడం మీరు అంతా ఎందుకు వచ్చారు అని చెప్పిన కొట్ట మొదలెడితే ఆడు కూడా జరుగుతుంటాడు గందరగోళం ఉంటుంది అలా కాకుండా సింపతైజ్ కనుక చేస్తే అరే బాబు ఎందుకు వచ్చారు ఓహో ఓహో మీకు కరెంట్ లేదా కరెంట్ కోసం వచ్చారా నిజంగా మా ఇంట్లో కూడా లేదని చిన్న సింపతి చూపిస్తే సార్ మనవాడే మన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటారు అప్పుడు నెగోషియేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ఏర్పడుతుంది అప్పుడు రే రోడ్డు మీద దశ కూర్చోవడం మంచిది కాదురా అని చెప్పి చేయడం కూడా మన అంటే అప్పుడు మీరు మీ మాట వినే ట్రెండ్ ఆ జనరేషన్ ఉండదు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏ జనరేషన్ అయినా వింటారండి ఏ జనరేషన్ అయినా వింటారు ఇది ఇట్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ రీచ్ దమ్ ఇట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ మీరు కారు దిగగానే ఒక ఇరవై మంది బలగాలతో వాళ్ళ దగ్గర పోతే వాళ్ళ డౌట్ వస్తుంది ఈ కొట్టడానికి వచ్చాడు అనుకుంటారు నేనైతే కారు దిగ్గా నేను
చెప్పారు <laughs> కానీ వాళ్ళు తిరగబడ్డానికి మన అమలాపూర్ లాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మీరు ఉండుంటే ఏం చేసారు సి ఇట్స్ లైక్ దిస్ అమలాపురం లాంటి సంఘటన నేనున్నా ఇంకోళ్ళు ఉన్నా అలానే జరుగుతుంది అవునా దేస్ ఎందుకంటే నేను ఇద్దరు ముగ్గురు సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్తో కూడా మాట్లాడాను డిఐజీ గారితో వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాను సుబ్బారెడ్డి గారు అని ఎస్పీ గారు ఉన్నారు అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మా అంతమంది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత రాకుండా చేయటం ఇంపార్టెంట్ రాకుండా చేయటం ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని వచ్చి అంతమంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంతమంది బయటకు వచ్చి దే ఆర్ నాట్ స్టాటిక్గా కూర్చోవాలి ఎక్కడ రోడ్డు మీద కూర్చోలేదు వాళ్ళు రోడ్డు మీద పరిగెత్తున్నారు దొరికిన చోట రాళ్ళు చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు సో వాళ్ళని ఆపాలి అని అంటే వీళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఎక్కడో ఎక్క కొంతమంది అయినా నిలబెట్టి మాట్లాడినటువంటి సిచ్యువేషన్ నాకు ఎక్కడ కనపడాలి నిలబట్టి మాట్లాడగలిగితే ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అందులో పది మందికి కలెక్టర్ గారి దగ్గర పంపించారండి మీరు వడ్డీ మీ కావాల్సిందని వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతే వైలెన్స్ స్టార్ట్ అయిందండి ఒకటి నెంబర్ టూ మీరు అన్నట్లుగా మాబు అంతమంది వస్తున్నారు ముందు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ లేకపోవడం రాకుండా చేయడం అని చేయాల్సింది మిస్ అయింది కానీ సోషల్ మీడియాలో వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేసుకొని చిన్నపిల్లల దగ్గర ఉండి అందరూ రోడ్డు మీద రావడం అనేది ఆ వైలెన్స్కి ప్రధాన రీజన్ అని వాళ్ళు అంటుంటారు ఏది ఏమైనా ఒక గ్రూప్కి గ్రూపులో అందరూ వైలెంట్గా ఉండరు అందరూ మరీ నెమ్మదిగా ఉండరు ఎవరో పది పదిహేను మంది లీడ్ చేయాల్సిందే వాళ్ళని అంతే కదా ఆ లీడ్ చేసే వాళ్ళని మనం హోల్డ్ చేయాలి లీడ్ చేసే వాళ్ళని హోల్డ్ చేయాలి తమ్ముడు ఏం చెప్పు వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ కలిసారు కలెక్టర్ కానీ కలిసారు కదా ఏమన్నారు అంటే ఇది ఇది అని చెప్తారు ఏ విధమైనా కానీ ఒకటే చెప్పాలి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి లా అండ్ ఆర్డరు ఇవి ఈ ఈ హింసాత్మకంగా జరిగింది అని అంటే ఒక్క మాట చెప్పాలి నేను అది అంటే దొరికితే అంటే నిలబడితే అంటే తమ్ముడు ఏమనుకోవద్దు ట్రూత్ ఇజ్ ఈ ఇవాళ నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా చెప్తున్నా నీకు ఆవేశం ఉండొచ్చు ఆక్రోశం ఉండొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ ఇవాళ ఉన్న ఆవేశం రేపు అంతా చల్లబెరిన తర్వాత ఉండదు నీకు బాధపడతామని చెప్పాలి ఎందుకు తెలుసా మీకు మీకే అక్కడ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయితే సైలెంట్గా ఉండే ఏ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు కంపల్సరీగా యాభై అరవై మందిని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఆలోచించారు మీరు ఉద్యోగాల రావు కేసులు ఉద్యోగాలు కాదు అసలు వాళ్ళు ఇప్పుడు తుని ఘటన కానివ్వండి ఇది కానీ ఇలాంటివి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది మీకు వాళ్ళకి క్షణిక ఆవేశంలో చాలామంది చేస్తారు ఈ పని ఆ విషయాన్ని చెప్పగలిగినటువంటి ఒక అధికారి ఒక ఒక సొసైటీలో క్రిటికల్ మాస్ కావాలి ఇప్పుడు అది మీరు అవ్వచ్చు మీడియా మీడియా కూడా అప్పుడు ఒక సినిమా ఈ మధ్యన వచ్చింది ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీలో ఆయన సినిమా తీసు ఆయన తీస్తుంటాడు ఆరుగురు చచ్చిపోవడం అప్పుడు కూడా వద్దు సార్ చచ్చిపోవద్దు అని అంటాడు అంతే కదా సో ఆయన బాధపడుతూనే చెప్తాడు ఆ విధంగా ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి పిల్లలకి ఆవేశంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి చెప్పాలి అవరే ఇవ్వాడు ఆవేశపడితే రేపు నష్టపోయింది నువ్వే కరెక్ట్ అండి ఆ విషయం చెప్తేనే చెప్పగలిగిన వాడు ఉంటేనే కొంచెం చల్లారుతుంది అంతేగాని ఆ రాళ్ళేసారి మనకెందుకు లేనని వాళ్ళని వీళ్ళు కొట్టి వీళ్ళని వాళ్ళు కొట్టి ఓ సమయం పాటించారు పోలీసులు మాత్రం నాకు తెలిసినంత వరకు చక్కటి సమయం పాటించారు కానీ ఇంకా ఇంకా హ్యాండిల్ చేయటంలో ఎవరెవరు దీని వెనకాల ఉన్నారన్న దాని దగ్గర ముందే తెలుసుకొని ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడే తమ్ముడు మీకు ఏదైనా కావాలంటే ధర్నా కూర్చోండి పది రోజులుగా తిరగ రోజులు కూర్చోండి ఒకటి టెంట్ వేయండి ఒక చిన్న ప్రొసీషన్ తీయండి అంతేగాని ఒకటి నేను మొదటి నుంచి కూడా నా డిపార్ట్మెంట్లో ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అంటే నేను ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేశాను ముద్రగడ గారి హెజిటేషన్లు కూడా అదే పట్టుకున్నాను అవును మీరు బయటికి రావద్దు అని చెప్పి చెప్పాను వస్తే ఏమవుతుంది వారే కంట్రోల్ చేయలేరు అవును ఐఎమ్ సారీ టు సే ఆయన మీద అభిమానం ఉంది కానీ వారే కంట్రోల్ చేయలేరు నేనే నేనే ఒక పదివేల మందిని తీసుకొస్తే పేరుకి రమ్మంటే సాంసరావు రమ్మంటే వస్తారేమో కానీ పదివేల మంది నేనే కంట్రోల్ చేయలేను ఒకడు అందులో ఎవడో రాయేస్తాడు ఒక్కడు రాయేస్తే చాలు ఏమవుతుంది అది పోయి గబ్బకన అక్కడ గబాలను అక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బందోబస్తు చేస్తున్న పోలీస్ హెడ్ కాన్స్టేబుల్ గారు తగిలి రక్తం కారింది అనుకోండి ఒక్కోసారి పోలీసులు కూడా మేము కంట్రోల్ చేయలేము ఎందుకు సార్ మీరు ఏం చేస్తాం అంటే వాళ్ళే లాడి చర్చి పూనుకుంటారు ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రాకుండా ఆ ఫ్లేర్ అప్ పాయింట్ రాకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసులుది లీడర్ అందరిది అదే మీరు పనిచేస్తున్న టైంలో కూడా ఎస్ఎల్కి చెప్పేవారట మీరు నీ ఏరియాలో ఒక రాయి పడి ఆర్టీసీ బస్సు అద్దం పగిలితే నీకు పగులుతారు అంటే అంటే ఆ భయం వల్ల ఏమంటే అంటే సార్ వాళ
బై డోర్ చేయడము పికప్ చేయడం చేసి అసలు మాపు రాకుండా చేసుకున్నవాడు ఆ భయం లేకపోతే మేము మేము కూడా రిలాక్స్ అవుతాను నేను మెదక్ ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు నర్సాపూర్ దగ్గర ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఏదైనా కే మీద వస్తుంది వాళ్ళు గుర్తుపోయాను నర్సాపూర్ దగ్గర నర్సాపూర్ దగ్గర నర్సాపూర్ మెదక్ మధ్యలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కుక్కునూరు 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 మన హైవే మీద హైవే మీద ఉంది ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ నర్సాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ వ్యాస్ గారు కూడా వచ్చారు అక్కడికి ఓకే ఫస్ట్ గ్రే హౌండ్స్ బలగాల్ని అడవిలోకి దించి మీరు పాయింట్ టు పాయింట్ మ్యాప్ పెట్టుకొని రావాలంటే మా దారి దారి తప్పారు వాడు దారి తప్పారు దారి తెప్పి ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు వచ్చి ఫోన్ చేశారు సాం సార్ ఎక్కడ ఉన్నాను రమ్మని చెప్పాను ఏంటి సార్ అంటే సాం సార్ చూసే ఆ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాము మేమని అన్నారు ఎవరు సర్ప్రైజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ టైం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం మ్యాప్ పట్టుకొని పలాన్ చోట్లో దిగిపోయాము పలాన్ చోటుకు రావాలి రాలేక రాలేక ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఎక్కడో సమ్వేర్ ద ట్రైనింగ్ వస్తున్నాడు సో అక్కడ కూడా ఒక బస్ స్టేషన్ ఆర్ స్టేషన్ ఆర్టీసీ బస్ తగలు పెట్టారు గ్రా నక్స్ లైట్స్ అంతే ఐ కాల్ ది ఆర్ఎం అండ్ సెంట్ దట్ డో నీట్ టు సెండ్ బస్ పంపించదు బస్ అని చెప్పారు పంపించదని చెప్పారు ఎవరి బాధ్యత అది ఇప్పుడు వాడు తగలు పెడుతూ ఉంటారు మా మేము చూస్తూ ఉంటాం కుదరదు సో గ్రామస్తులు అందరూ వచ్చారు నేను చెప్పాను మీరందరూ పెద్ద ప్రొసీషన్తో రండి బ్యానర్ కట్టుకొని రండి మా బస్సుని మేమే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్పి బస్ పంపిస్తాను సమ్మేర్ పబ్లిక్ సి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ మన కంట్రీ ఇది వేల కోట్లు లేకపోతే వందల కోట్లు లేకపోతే ఎక్కువైపోయి రిచ్ పీపుల్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ కాదు లాట్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని డ్యామేజ్ చేసుకునేటువంటి స్తోమత ఉన్న కంట్రీ కాదు మనది వీఆర్ స్టిల్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీ వై షుడ్ యూ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఐ ఫాలోడ్ రైట్ ఫ్రమ్ మెదక్ టు ఎవ్రీ ప్లేస్ ఓకే